ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாம் டெஸ்ட் போட்டியில இந்திய அணி தோற்றதன் மூலமா இந்திய அணிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அசிங்கத்தை பத்தி தான் நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டியில் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர்ல இந்திய அணி இரண்டு போட்டியிலுமே தோல்வியை தெரிவி ஜீரோவுக்கு இரண்டு அப்படின்ற நிலைமையில தற்போது தொடர எழுந்திருக்காங்க முதல் போட்டியில பத்து விக்கெட் வித்தியாசிலும் இரண்டாவது போட்டியில ஏழு விக்கெட் வித்தியாசிலும் இந்திய அணி தோல்வி தெளிவாங்க இதுல இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில இந்திய அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு ஓரளவு இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் முதல் இன்னிங்ஸ்ல இந்திய அணி இருநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு ரன்களை ஆல் அவுட் ஆன போதிலும் அந்த நியூசிலாந்து அணியை பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி ஏழு ரன்கள் முன்னிலை பெற்றாங்க ஆனாலும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸ்ல சீக்கிரமே ஆட்டம் இழந்து இந்திய அணி தோல்வியை தெளிவிட்டாங்க இதன் மூலமா உலகின் நம்பர் ஒன் அணியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய அணிக்கு தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அசிங்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது குறித்து பேசி இருக்கக்கூடிய நியூசிலாந்து அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சரான கேல் ஜேமிசன் பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு ஷார்ட் பால்கள் வந்து சரியா விளையாடவே தெரியல நாங்க வந்து ஷார்ட் பால் அண்ட் பவுன்சர் இதை வச்சுதான் இந்திய அணியோட பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிச்சோம் அந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன்களுக்குமே வந்து ஷார்ட் பாலை எப்படி சமாளிச்சு ஆட வேண்டும் அப்படிங்கறது தெரியவே இல்லை அதே போல பவுலர்களும் இது போன்ற வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமாக ஒத்துழைக்கக்கூடிய மைதானங்களை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள தெரியல அவங்களுடைய இந்த ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட பயன்படுத்த நாங்க வந்து இரண்டு போட்டியிலுமே அவங்க வீழ்த்தி இருக்கும் இந்திய அணியோட பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இன்னும் ஷார்ட் பாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியதற்கு நிறைய அனுபவம் தேவை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு வெறும் இருபத்தி ஐந்து வயது நிரம்பிய கேல் ஜேமிசன் இதுதான் வந்து சர்வதேச போட்டியோட முதல் தொடர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது போன்ற ஒரு இளம் வீரர்கள் தற்போது இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன்களை தற்போது அறிவுரை சொல்லி இருப்பது போல அவங்க பேசி இருப்பது இந்திய அணி எப்படி ஒரு பரிதாபமான நிலைமையில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரிய வருது அதே போல இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் மீண்டும் தன்னுடைய பழைய ஆக்ரோஷமான கேரக்டரை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல் போட்டியில இந்திய அணியை தோற்கும் போது அவங்க வந்து ஒரு மந்தமான கேப்டன்ஷிப்ல இருந்தாங்க தன்னுடைய பழைய ஆக்ரோஷ நிலைமையை வெளிக்காட்டாம இருந்தாங்க ஆனா இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங் செய்யும் போது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு விக்கெட் வீழும் போதும் நியூசிலாந்து அணியோட ரசிகர்களை இவங்க பாத்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தையால திட்டி அவங்க மிகவும் தன்னுடைய ஆக்ரோஷத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனான கேன் வில்லியம்சன் பும்ரா அவருடைய பந்து வீச்சில் ஆட்டம் இழந்த போது இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி தன்னுடைய உச்சக்கட்ட ஆக்ரோஷத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களிடம் கெட்டவாத அந்த அணியின் வீரரான ஹென்ரி நிக்கோலஸ் அவர்கள் ஆட்டம் இழக்கும் போதும் ரசிகர்களை பார்த்து குறிக்காரர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு திட்டியும் அவங்களுடைய வாயில் கை வைத்து அமைதியாக இருக்கவும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஆக்ரோசத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் இந்திய அணியோட விக்கெட் வீழும் போது நியூசிலாந்து அணியின் ரசிகர்கள் இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன்களை கேலி செய்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக தான் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்களும் தன்னுடைய முழுமையான ஆக்ரோஷத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க ஆனா இது போல ரசிகர்களை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டியதன் காரணத்தினால விராட் கோலி அவர்களுக்கு ஏதேனும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் ப